चलेगा सबके सब कान्हा बलराम हे नारायण कहीं वन की ओर तो ना चले गए कान्हा बलराम कान्हा यशोदा वो दोनों तो यहाँ नहीं है अब और बलराम तो तुरे का स्वर सुनते ही तुम्हारे यहाँ चला आया था आया था बलराम वो ही ना सारे बालक आए थे पर मुझे लग तो है जो सारे वन की ओर निकल गए हे नारायण यशोदा यशोदा चलो सब मैया केवल हमें वन की ओर ले जा रही है पर काना पर ताजी ने सबको वन जाने से मना किया है ना तो अरे मैया ने सहमी तो कही थी कि वो वन जाए हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं तो चलो अब कान्हा कहा है लल्ला कान्हा सच्ची में बहुत शरारती हो गई वन को स्थान है क्या अकेले जाने का बहुत तंग करने लगो है अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा नारायण आगे तो इतना घोर घना वन है कहीं कचू हो जाए तो कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो इतना सा तो है तनिक में भय ना लगो इसे भय कैसे लग तो रक्षा के लिए आप हो ना मैया आगे आगे लल्ला पीछे पीछे कान्हा प्रभु मेरे प्रभु आ गए कान्हा काना को देखो है क्या या सुधा क्या हो गो? अरे भर पहले सारे बालक घर में ही थे मैं तने पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे ना मिल रहे हैं गांव के सारे बालक ना मिल रहे और आपको कुछ अंदर ही ना पड़ रहा हे नारायण 
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैंने मना किया था ना फिर क्यों आयो तू यहाँ हाँ मैया मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं आप ही तो लेकर आई हमें मैं ना क्या आई हूँ हमें तो बंद का रास्ता भी ना पता था हम तो आपका पीछा करते करते आए अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना आप ही ने तो कहा था मैं जब भी बन जाऊ तू अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जायो मैं जब भी बन जाऊ तू मेरे पीछे पीछे आ जायो बस और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो मुझसे चालाकी कर तो है हुँ? अभी बताती हूँ तुझे रोक लल्ला रोक लल्ला लल्ला रोक लल्ला मैंने लल्ला लल्ला रोक रोक ना ना मैया फिर से डरना तू घर चल बताती हूँ वैसे अच्छा ही हो ना जो गाना आपको यहाँ ले आयो वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो आपके कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा का की एक बार में सुनाई ना पड़ा और फिर से सुन लियो मैं मैया को ना लेकर आई हो जी लेकर आई है हमें सुधा बालक है जे खेले दो और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले बालकों ये बाढ़ के बाहर ना जानो है भीतर ही खेलना समझ में आई बात समझ में आई गाना चलो जाओ खेलो बोला बंसी बालकों का ध्यान रखना चिंता मत ही करो भाभी कहीं ना जाएगा गाना तू जानती है ना उसे कस्तूरी इसके पाँव एक स्थान पर टिकते ही ना है बोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखा हुए आप चलो हमारे साथ और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखाना है जैसे आज तक ना देखे होंगे चलो और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते है हाँ। चलो <laughs> बोला देखो ना कितना प्यारा है ना क्षमा करना मैया वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे क्या होगा क्या सोचने लगो है गाना यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपे का खेलना खेलो है ना अरे हाँ यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है गाना तो दावले हम चुपते हैं आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है तो जाओ फिर मैं ना खेलूंगा हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ आज मैं छुपूंगा दाऊ लेंगे आज की दाऊ हाँ तो ले लूंगा ऐ लगता है क्या मुझे चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे <laughs> अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा गाना जाओ तुम सब छुपो एक 
बलराम की आंखें अनेक ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए जो कहा गए सारे के सारे चिंता मत ही करो जसुदा जी छुपन छुपाई खेल रहे सब के सब वो देखो दस अब बस मैं आ रहा हूँ अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है अब आ भी जाइए प्रभु मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं मैं कुछ समझी नहीं प्रभु आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलो की अधिकारी बन गई थी यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था तब यहाँ कुछ भी नहीं था ओम नमो नारायणाय 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 आंखें खोलो वृंदा आंखें खोलो वृंदा आंखें खोलो वृंदा प्रभु आप मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा प्रभु एक भक्त को पूजे क्यों बना रहे हैं आप अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा वृंदा देवी बन गई हो वृंदावन की स्वामिनी वृंदावन की देवी मैं वचन देता हूं द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वाद के लिए भी आया हूँ वृंदा देवी मुझे आपकी आज्ञा चाहिए आज्ञा नहीं प्रभु आदेश दीजिए कंस के राक्षसों के वार से राक्षियों को बहुत हानि पहुंची थी मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो कंस के राक्षस गाँव तक पहुँच पाए 
उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी आए ना अभी तक ढूंढने पक्का पहले कहना को ढूंढ रहा हो गो इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है कान्हा रानी भाभी कान्हा कहा है रानी भाभी कान्हा तो अभी यहीं पे था हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था जाने कहां से लगा हुआ बहुत उदंड होगा भाजी जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी कान्हा मेरी सत्य को मेरी दिव्यता को मैया से छुपाना होगा आपको कान्हा इससे बातें कर रहा था तू कान्हा वो स्त्री कौन थी वो स्त्री कौन सी स्त्री तो कोई भी ना है पर मुझे लगो मैंने किसी किसी को देखा है कान्हा कोई थी ना यहाँ हाँ हाँ छोटी माँ कौन रात अनुचित समय पर फंसा रहे हो दाऊ पता नहीं छोटी माँ पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पांव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे यशोदा तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या मैं ठीक से तो ना देख पाई पर कोई तो थी भाभी लग तो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ मैंने सच में काना को उनसे बात करते हुए देखा था सच्ची सच्ची बता काना किससे बात कर रहा था तू इस वृक्ष से नहीं छोटी माँ एक ऐसी स्त्री से बात कर रहा था मैया मुझे ना पता किस स्त्री की बात कर रहे हैं मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था क्या बात कर रहा था तू देख असत्य मत ही बोल असत्य क्यों बोलूंगा मैया मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ सच्ची मैं इनकी आज्ञा मान रहा था आज्ञा लेकिन किस बात के लिए अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना इसी वन से चारा काट ले जाएंगे यही पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे खाएंगे बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा ये क्या तो सही है तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा 
हा दाऊ ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस वृक्ष का अंग है कान्हा यदि आज्ञा मिल गई हो तो चले गोदली से पहले घर पहुंचना है चलो दाऊ चलो चल ना कछु तो विचित्र था वहां पे पर क्या For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos